मैं तुम्हारे नाम पर लूटपाट नहीं कर रहा था यार ठीक है नहीं कर रहे थे तो अब करोगे आज तुम्हारी वजह से भाभी जी को पूरे पुलिस महकमे के सामने शर्मिंदा होना पड़ा जाओ निकल जाओ घर से बोला ना आप ना आम को अपने पास रख लीजिए बुरबूति जी अंगूरी ने जो है वो डाकू अनजाना सिंह का गिरोह ज्वाइन कर लिया है लेकिन क्यों तो हमारा अंगूरी से झगड़ा हो गया हमें गुस्सा आ गया हमने अंगूरी को घर से बाहर निकाल दिया आपकी वजह से एक मासूम लेडी गलत रास्ते चली गई चाचा जी सारी जो मैं करने वाला हूँ उससे आप और हट हो जाएंगे खुश अभी चलिए कानून के हवाले कर दो तो बीवी के भेस में एक पुलिस इंस्पेक्टर आई है अनिता मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम जिस रास्ते पर चल निकली हो उस रास्ते का अंजाम बुरा ही होगा तो इस अंजाम की आग में हमारे तुम्हारे बीच के रिश्ते नाते जज्बात चलकर खाक हो जाएंगे मैं जिस रास्ते पे निकली हूँ उसका अंजाम अच्छा होगा या बुरा होगा ये तो मुझे नहीं पता लेकिन जिस रास्ते पे तुम निकले हो उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है मैं तो अपनी बाजी खेल चुका हूँ अब तुम्हारा वक्त है छोड़ दो इस नौकरी को इस पुलिस की नौकरी को नहीं आदर्श मेरे उसूल मुझे इजाजत नहीं दे ऑफ तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श तुम्हारे उसूल और तुम्हारे आदर्श को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती मुझे देखो आज वही मैं हूं वही तुम आज मेरे पास बंगला है गाड़ी है नौकर चाकर है बैंक बैलेंस है तुम्हारे पास क्या अरे कुछ नहीं है तुम्हारे पास एक जंग खाई हुई बंदूक है वो भी नहीं चल रही है मेरे पास वर्दी है शौहरत है इज्जत है ताकत है इसीलिए कहती हूँ जब तक मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करती अपने आप को कानून के हवाले कर दो तो दो अपनी ताकत को मुझे पकड़ने में लेकिन तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगी वो देखो डाको मंगल से क्या भाभी जी आप चाहती हैं कि मैं आपके घर की तिजोरी साफ कर दूं? हाँ जाइए और बेधड़क साफ कर दीजिए कहा है कि बरबूति जी वैसे भी वो घर अब हमरा तो है ना ही लड्डू के भैया का है नहीं भाभी जी नहीं उस घर में आज भी आपकी पायल की झलका झनकती है उस घर में आज भी आपके चूड़ों की खनखनाहट खनकती है उस घर में आज भी आपकी बॉडम शायरी आ, मतलब आपकी मासूम शायरी की आवाज गूंजती है वो घर सिर्फ लड्डू के भैया का नहीं है वो घर आपका भी भाभी जी और भाभी जी एक बार मैं अपना घर लूट सकता हूँ लेकिन आपका घर कभी नहीं लूट सकता भाभी जी कभी नहीं लूट सकता हम कहा बोल रहे हैं वो घर में बहुत माल पड़ा है तिजोरी में जाकर लूट लीजिए अरे बेटा जब सामने वाली पार्टी खुद लूटने को तैयार है तो तुम्हें लूटने में क्या प्रॉब्लम हो रही है तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया <laughs> क्या बात कर रहे हो बेटा मैं बहुत प्यार करता हूँ किससे कैसे से कभी इंसान से प्यार करके देखो और फिर उसका घर लूटने की सोचो तब देखता हूं तुम कैसा फील करते हो इसका मतलब यह हुआ कि तुम बहू के पति से बहुत प्यार करते हो <laughs> और इसीलिए इसका घर नहीं लूटना चाहते अब आप कहां से बात कहां ले गए तुम यार <laughs> अजीब आदमी है ये सौ बातों की एक बात मैं भाभी जी घर नहीं लूटूंगा नहीं लूटूंगा नहीं लूटूंगा बस बात खत्म हो गया लेकिन कहा है कहा है ना लूटेंगे कहा है ना लूटेंगे हाँ जब हम खुद ही बोल रहे हैं कि जाइए हम रिति चोरी लूट लीजिए तो कहा मना कर रहे हैं तुम घर को लूटोगे या नहीं बिल्कुल नहीं लूटूंगा बात खत्म हुई 
कमिश्नर साहब चाचा लूटो आ लूटो आ लूटो आ लूटो तुम लूटो ना अरे बहू आज क्या बना रहे हो खाने में अबे चुहामीन भाभी जी वो भाई चाउमीन होता है लेकिन इसको आप चुहामीन ही खिलाइए सही पकड़े हैं अरे यार इन सारी पार्टियों को एक साथ पेमेंट देने की तुलतुड़ी कैसे चढ़ गई पहले पेमेंट मांगते रहे तब किसी ने नहीं दी अब जब डाकू अनजाना सिंह का खौफ मंडराने लगा व्यापारियों पर तब सबने एक साथ मिलकर पेमेंट कर दी लेकिन अभी तो हमें डर लग रहा है कहीं इस बात की भनक डाकू अनजाना सिंह को ना हो जाए यार तेरा डर ठीक निकला लाला डाकू अनजाना सिंह को भनक लग चुकी है लाला डाकू अनजाना सिंह हाँ और हम है डाकू अंगूरी सिंह पगली तो तु, तुम भी डाकू बन गई हाँ हम डाकू बन गए हैं और हम ही लेकर आए हैं इन लोगों को यहाँ और हम ही बताए भी हैं कि आपके तिजोरी में कितना माल भरा पड़ा है अरे अपने ही घर को लुटवाने पे तू लियो पगली अरे कौन सा घर लाला जिस घर से तूने भाभी जी को बेइज्जत करके निकाल दिया लाला वो घर भाभी जी का कैसे हो सकता है लाला सही पकड़े हैं अभी घर हमारा ना ही है लड्डू के भैया ना ही है अरे बच्चों बातों में वक्त जाया मत करो जल्दी से इस आदमी से तिजोरी की चाबी लो तिजोरी लूटो निकल लो अभी और भी जगह लूटपाट करने जाना है और गैस बहुत परेशान कर रही है चाबी ला 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 चाबी तिजोरी में उसकी चाबी वाबी नहीं भाई उसमें हमारे मेहनत की कमाई है तिजोरी में तेरी मेहनत की कमाई नहीं है लाला पाप की कमाई है लाला झूठ की कमाई है लाला बेईमानी की कमाई है लाला चाबी लाला 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 चाबी लाला यार यार चाबी दे यार। ये लो ला 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 ला। आ, चाबी मिल गया चलिए तिजोरी ऊपर है चलिए चलिए आई भाभी जी आफ्टर यू रुक जाओ आप सब लोगों को पुलिस ने घेर लिया है विभू और डाकू अंजाना सिंह अपने हथियार नीचे गिराओ ड्रॉप द गन लो हो गया सत्यानाश पर इतनी देर से कह रहा था कि जल्दी से तिजोरी लूटो यहां से निकल लो लेकिन नहीं ला 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 अरे मदर इंडिया की बिरजू की तरह लाला ही लाला करते रहे है आप बताओ ये लाला का कबूतर क्यों पाला इंस्पेक्टर हथियार फेंक दो लाला नहीं तो इस कच्चे बनियान की खोपड़ी खोल देंगे लाला <laughs> क्या बात मेरे शेर क्या बात है नाइस nice लेकिन तुम्हारी बंदूक में गोलियां नहीं है सॉरी बरबूती जी वो आपके बंदूक में से सारी गोलियां हम निकाल लिए लेकिन भाभी जी ऐसा क्यों किया आपने वाह अंगूरी जी ने वही किया जो मैंने उनसे कहा तिवारी जी का अंगूरी जी को घर से निकालना अंगूरी जी का डाकू अंजाना सिंह का गिरोह ज्वाइन करना फिर अंगूरी का यहाँ आना हमारी तुजोरी का आपको लुटवाना ये सब भाभी जी के पिलान का हिस्सा है भाभी जी आप पुलिस की खबर ही निकली माफ कर दीजिए हाँ बरबूदी जी लेकिन ना ये सब हम आपके भले के लिए किए थे क्योंकि हम जानते थे मुझरे माफ ना ही है ई है चिचा बेबू अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये डाकू अंजाना सिंह तुम्हें डाकू बना देता जो कि वो बना रहा था डाकू अंजाना सिंह यू आर अंडर अरेस्ट पर काहे का डाकू अंजाना सिंह मैं कोई अंजाना सिंह अंजाना सिंह नहीं हूँ डाकू अरे मैं तो एक बहुत ही मामूली नाकारा निकम्मा काहिल कामचोर आदमी हूँ जो पिछले जिंदगी में कभी कोई काम ही नहीं किया बस इसी तरह से जुगाड़ करके अपना काम चलाता रहा What? <laughs> जो बुढ़ा सही कह रहा है मैडम अरे मैडम जो कौन हूँ अनजाना डाकू ना है गो असली अनजाना डाकू जे है गो जी के हमने दबोचला है गो <laughs> क्या? शाबाश। 
तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया <laughs> वाकई हप्पु सिंह ने जिंदगी में पहली बार कोई बहादुरी का काम किया है <laughs> सही पकड़े हैं <laughs> सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हप्पु सिंह के नोचे हुए सितारे आप उसे वापस कर दें <laughs> और सर मुझे इस ड्यूटी से निजात दिला दें ये आप क्या बात कर रही हैं ऑफिसर सर मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ सर मैं इस इस पोस्ट के लायक ही नहीं हूँ मेरी घर गृहस्थी है मेरी ग्रूमिंग क्लासेस हैं सब सफर कर रही हैं सर प्लीज मेरा इस्तीफा कबूल कर लीजिए मुझे अफसोस है लेकिन अनीता जी आपके लिए हमारे महकमे के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे अफू सिंह साहब लाओ तुम्हारा बदन तुम्हारे बदन पे ये सितारे जड़ दू बदन हाजिर है <laughs> बदन पे सितारे लपेटे हुए <laughs> ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तो जैना जाए जरा पास आओ तो जाना सिंह भाग गया आप नाटक में पहलवान का रोल कर रहे हो हाँ गोरी बिटिया वो कहा है ना हमारे गांव में हर साल एक नाटक होता है आप पंडित राम फल कराते हैं <laughs> और इस बार तो वो हमने पीछे ही पड़ गए अब बोले कि राम कली ये पहलवान का रोम तो तुम ही को करना है <laughs> वैसे लगते भी हो आप नहीं मतलब आप जचते भी हो <laughs> तो फिर तुम हमको डालो का अभ्यास करा दो ना गोरी बिटिया है अच्छा वैसे <laughs> स्टोरी काफी बोल्ड लिखी है पंडित रामपल ने वो खुद ही बहुत बोल्ड है <laughs> हाँ मतलब एक औरत अपने पति को छोड़कर एक पहलवान से प्यार करती है फिर उस पहलवान के साथ भाग भी जाती है बोल्ड तो फिर हमको जल्दी से अभ्यास करा दो ना गोरी पिटिया है अच्छा हाँ। प्रैक्टिस करें हाँ, 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 तो सीन ऐसे शुरू होता है कि रज्जो आंगन में रस्सी पे कपड़े सुखाती है और तभी पप्पू पहलवान वहां आ जाता है अब मैं रज्जो तुम यहाँ क्यों आए हो पप्पू <laughs> देखो अगर मेरे पति को पता चल गया तो <laughs> मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे इश्क के बारे में उसको कुछ भी खबर लगे भगवान भाभी जी का चक्कर किसी पप्पू नाम के मुस्टंडे के साथ चल रहा है पप्पू मेरा यकीन करो ना यकीन करो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ तो मेरा नल्ला पति वो तो किसी काम का नहीं है वो कहा कुछ कर पाता है जो तुम कर पाते हो असली सुख तो तुम मुझे देते हो पप्पू भगवान की देखने से पहले मर क्यों ना गए अब तो चलो अब बाजरे के खेत में चलते हैं नहीं 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 मेरे पति को पता लग गया तो मैं वहां पर सुबह सुबह गोबर डालने के बहाने आऊंगी तो मेरा इंतजार करना मेरे पप्पू मजी बहुत जच रहे हो पहलवान के रोल में <laughs> अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कमांडो ट्रेनिंग भाभी जी इस ट्रेनिंग के बाद आप एक ब्लैक कमांडो हो जाएंगी यू बी आर ब्लैक कमांडो राइट कोई आपको सपोज छूने की कोशिश करे इफ समी ट्राइज टू टच यू आप क्या करेंगे ऐसे बैठेंगे और शांत बनाएंगे राइट उसके बाद बाई गॉड उसका जो थोड़ा है ना ढीला हो जाएगा अब अब आप मुझे मारिए इतनी नहीं नहीं आपको चोट चोट लग जाएगा अभी जी आपके हाथ से चोट नहीं बल्कि फूलों का एहसास होगा कमाल भाभी जी देखिए मैं क्या आपको छूने की कोशिश करूंगा और... 
मध्य भरभूति जी आपको लगा तो ना ही भाभी जी आपने तो मुझे मौका नहीं था बोलने के लिए आपने पहले मार दी कैसा लगा भाभी जी देखिए बहुत जोर से लगा थोड़ा सूझ गया क्या रास्ता फैला रखा है आपने हमारे घर में क्या रास्ता फैला रखा है आपने ठीक है भैया आना बरबूति जी हमको पराठे सिखा रहे हैं भाभी जी पराठे तो ये है मैं आपको कराटे सिखा रहा हूँ सही पकड़े हैं समंदर के सफर में हवा चलाता है जहाज खुद नहीं खुदा चलाता है हमारे घर में हमारी बीवी को कराटे सिखाने वाले जा जा के देख तेरे घर में तेरी बीवी को कोई पहलवानी सिखाता है तो क्या बेतुकी सेंसलेस माइंडलेस यूजलेस बातें कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यहाँ भाभी जी को छोड़कर हमारी बीवी को कराटे सिखा रहे हैं और वहां आपकी गैर मौजूदगी में कोई मुस्टंडा पप्पू पहलवान भाभी जी को पहलवानी सिखा रहा है आपका दिमाग खराब हो गया पागल हो गए आप दिमाग हमारा खराब नहीं हुआ बल्कि आपका दिमाग खराब हुआ है अरे आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आपकी गैर मौजूदगी में वो वो मुस्टंडा भाभी जी को टहला रहा है मुंह तोड़ दूंगा मुंह हमारा क्या तोड़ेंगे जाके उस पहलवान का तोड़िए आम का बोल जी लेटू के भैया आपको जरूर कौन गलत फिल्मा ले हुआ है अभी जी इस वक्त आप गलत ही बोल रही है सिचुएशन गलत बोलने की इस गलत फहमी और ये हिंदी वर्ड है गॉड सेक्स भाभी जी सही पकड़े हैं हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई अगर विश्वास नहीं होता तो चलिए चलिए चल के देख लीजिए आइडिया लड़ना बंद कीजिए चलिए आइडिया छोड़ो ना पप्पू पहलवान मुझे जाने दो ना छोड़ो देखो छोड़ो नहीं तो मेरा पति देख लेगा देख नहीं लेगा बल्कि देख रहा है अपनी आंखों से तुम्हारा यह तिर चरित्र ना मत लो अपनी जबान से अड्डू तुम्हें क्या समझा था अड्डू और तुम क्या निकली अड्डू भाभी जी आपको ये मोटा भैसा मुस्टंडा पप्पू पहलवानी मिला था इश्क फरमाने के लिए अगर भपूती जी से खुश ना थी तो और जगह नजरें दौड़ा लेती और भी बाकी नौजवान मौजूद थे बातें कर रहे हैं हम तिवारी जी नहीं ना अनीता जी हमको आपसे ऐसा उम्मीद बिल्कुल भी ना आई था आई होट यू अभी जी नॉट हॉट यू इट्स एट यू ऐसे वक्त में भी आप ऐसे अंग्रेजी बोल रही व्हाट इज दिस भाभी जी सही पकड़े हैं हमको बहुत दुख हुआ आपको ऐसे देखकर मैं इस पहलवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा हट जाओ हम भी आ जाओ हट जाओ जी ये तो ऐसे कि व्हाट ओ माय गॉड शी इज योर अगली आई मीन बबली मदर अम्मा जी अरे नास्ती तो हम यहाँ गोरी बिटिया के साथ में वो नाटक का अभ्यास कर रहे थे और तुम लोग जो है अपना सैतानी दिमाग में पता नहीं का का सोच रहे थे हैं छुट्टी हो गई I'm sorry. I'm really sorry. Amma ji, बहुत जच रही हैं आप. गोरी बिटिया, आओ फिर से अभ्यास करते हैं हैं. पप्पू. मलखान. हाँ. शाम को खाने पीने को काजू गाड़े यार. ठंड ठंड गोपाल लायको. और कहाँ होगो? यार तो कछु बंदोबस्त बंदोबस्त करे यार खाने पीने को यार हैं सारे करवे मैं कहाँ से करूँ हम ओके पास का नोट छापने की मशीन आएगी बकवास कर रहे हैं सारे कंगलो ये बिल वो देख का देख अपनो शाम को खाने पीने को जुगाड़ आ रहे हो यार काफी मोटो आसामी लगते हो यार सुन ऐसे कर वहाँ को बेवकूफ बना के है ना क कैसे आए थे वो? कैसे आए थे? हाँ इधर ला। अरे करवे बड़ा अच्छा आइडिया आया तेरे दिमाग में। चल जा। शुरू है जा अब तू। आह अंकल जी, आह दरको आओ। आह तुम नए लग रहे जाए लाका में? हाँ भाई सब मैं नया नहीं हूँ। अंकल जी, जी आदमी पता है जा को नाम कल्लू दादा है को जा बहुत खतरनाक आ जी अब तक ना सत्रह खून कर चुका है को भाई सब क्या बात करते हो हाँ अंकल जी मैं सही कह रहा हूँ अगर अपनी सलामती चाहते हो ना तो चुपचाप दो हजार रुपया ढीले कर दो वरना जी कल्लू दादा ना आपको घसीट घसीट के मारेगा हाँ अच्छा यंगल 
जा इलाकों में नए नए आयो का आप जानते नहीं हो मुए जा इलाका में जो भी नए नो आतो है ना वो आपको कल्लू दादा को टैक्स देना पड़ता है टैक्स कल्लू दादा कल्लू दादा आ शांत हो जा शांत हो जा आ शांत हो जा जे जे आदमी निकाल रो पैसा निकाल रो जमल खान जा को बोल के कल्लू दादा को टैक्स दे और जहां सु निकल ले आ कल्लू दादा आ शांत हो जा शांत हो जाओ अरे अंकल जी कल्लू दादा को गुस्सा चढ़ रहा है जल्दी से पैसे निकाल दो वरना जा आदमी ना आपको जिंदगी से निकाल देगो हां भाई साहब अभी निकालता हूं ये मेरा एटीएम कार्ड है जितना कैश चाहिए कल्लू दादा इसमें से निकाल लीजिए सीआईडी ऑफिसर सुरेश चंद्र शर्मा कि तो सुरेश चंद्र शर्मा नाम को भी बैंक होता है कमल खान जी बैंक ना है को ये एटीएम कार्ड ना है भाई साहब आपने किसी सीआईडी ऑफिसर को कार्ड दे दो है ओ सीआईडी ऑफिसर मैं ही हूं ओ माय गुडनेस